പലരും വീടുകളുടെ കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ തന്നെയുള്ള പല വീടുകളും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പലരുടെയും മെസ്സേജുകൾ കാണാറുണ്ട് പലരും ചോദിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ടൗണിൻ്റെ ഒക്കെ ഒത്തടുത്ത് തന്നെ വേണം വീട് വളരെ അടുത്ത് ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ വേണമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച ആളുകൾ വിളിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ആരുടെയും കുറ്റമല്ല എല്ലാവരും അവരവരുടെ ആവശ്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം അവരുടെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ടൗണിൻ്റെ ഒത്തിരി അടുത്ത് വീട് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ തമാശയ്ക്ക് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ തമാശയ്ക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുകയോ വിളിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പട്ടണപ്രവേശനത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ ലാലേട്ടനും ശ്രീനിവാസൻ സാറോടൊക്കെ പറയുന്ന ഡയലോഗുകൾ പോലെ അത് വേണം ഇത് വേണം വളരെ അടുത്തായിരിക്കണം എങ്കിൽ വിലയോ അത് കുറച്ച് ചെറിയ വിലയായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ തമാശയ്ക്കാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഒക്കെ ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലോ അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ആഗ്രഹിച്ച് പോകാറുണ്ട് എങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുന്നതായിരുന്നല്ലോ ഏകദേശം അതിനോടൊക്കെ അടുപ്പിച്ചുള്ള ഒരു ഡീലാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ സ്റ്റാർഡിയിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ആദ്യമായിട്ടാണ് സ്റ്റാർഡിയിലെ ചാനൽ കാണുന്നത് ഇതുവരെയും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോകളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയൊരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഒട്ടും മടിക്കരുത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ അമർത്താനും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മടിക്കേണ്ട ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വെണ്ണല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് വെണ്ണല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അത്യാവശ്യം ഏകദേശം ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും എറണാകുളം ജില്ലയിൽ വളരെ അതായത് ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടൗണിൻ്റെ ഒത്ത് നടുക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എറണാകുളത്ത് വളരെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഇപ്പം വളരെ വളർച്ച നിരക്ക് കൂടിയ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബൈപ്പാസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ബൈപ്പാസിൽ വൈറ്റിലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ പാലാരി വട്ടം അതേപോലെ തന്നെ ഇടപ്പള്ളി ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ വളരെ ഈസിയായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് വെണ്ണല അപ്പോൾ വെണ്ണലയായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇവിടെ എടുത്താൽ ആ കാണുന്ന വീടാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ദൂരങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇടപ്പള്ളിയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കൃത്യമായിട്ടും നാല് കിലോമീറ്ററാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇടപ്പള്ളിയിലേക്കുള്ള ദൂരം വരുന്നത് കേട്ടോ ഏകദേശം നാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇടപ്പള്ളിയിലേക്കുള്ള ദൂരം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വൈറ്റിലേക്കുള്ള ദൂരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ഏകദേശം നാലോളം കിലോമീറ്ററാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വൈറ്റിലേക്കുള്ള ദൂരം വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പാലാരിവട്ടം ജംഗ്ഷനിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ര പോലും ദൂരമില്ല വെറും ഒരു കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു പാലാരിവട്ടം ജംഗ്ഷനിലേക്കുള്ള ദൂരം ഒന്ന് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ മാത്രം പാലാരി ജംഗ്ഷനിലേക്കല്ല സോറി പാലാരിവട്ടം പാലം ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്കുള്ള ദൂരം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്നേ മുക്കാൽ കിലോമീറ്ററോളം വരും പാലാരിവട്ടം ജംഗ്ഷനിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ബൈപ്പാസ് ബൈപ്പാസിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് എറണാകുളം മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ ഹോസ്പിറ്റൽ ആ ഒരു മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലവും ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ മാത്രം അതായത് ഒരു കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബൈപ്പാസിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്കും നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നാലേകാൽ സെൻറ്റിനകത്തായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള നാല് ബെഡ്റൂം ഉള്ള ഒരു വലിയ വീടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ളൊരു വീടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ റോഡ് കാണാം ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ റോഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് അത്യാവശ്യം മെയിൻ റോഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ടാർ റോഡ് തന്നെയാണ് ബി എം സി റോഡ് തന്നെയാണ് അതായത് വിറ്റമിൻ ടാറിങ് ബി എം ബി എം ബി എസ് സി റോഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് വിറ്റമിൻ ടാറിങ് വരുന്ന റോഡാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുള്ള റോഡാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ വാഹനങ്ങൾ പൊക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ വീടിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അങ്ങ് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങാം കേട്ടോ ആദ്യം മതിലിൻ്റെ ഡിസൈനൊക്കെ നോക്കാം മതിലിൻ്റെ ഡിസൈൻ നോക്കിയാൽ മതിൽ ക്ലാഡിങ് സ്റ്റോൺസ് വെച്ചുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ വർക്ക് മതിൽ കാണാൻ പറ്റും അത്യാവശ്യം ലൈറ്റുകളൊക്കെ മതിൽ കൊടുത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാം ജിയുടെ സ്ക്വയർ ട്യൂബ് വെച്ചുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ വർക്കും മതിൽ കൊടുത്തേക
അത്രയ്ക്കും തിരക്കുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണ് ഈ ഒരു വീടിന് ഫ്രണ്ട് ലുക്ക് നോക്കി രണ്ട് ലുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും ഈ ഒരു വീടിന് ഒരു ലുക്ക് കിട്ടുന്ന തൊട്ട് മറു സൈഡിൽ നിന്നും ഈ ഒരു വീടിന് ലുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വൈറ്റ് കളറിന് അത് ഗ്രേ നിറത്തിലുള്ള ടെക്സ്ചർ വർക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ ട്യൂബിൻ്റെ വെച്ചുള്ള വർക്കുകൾ മുകളിലത്തെ പാരപ്പെട്ടിലായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടും ആ ഒരു ഡിസൈൻ വർക്കുകൾ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ ഏകദേശം ആ ഒരു ഡിസൈൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഷേപ്പിൽ കൂടെയാണ് ഈ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ കിടപ്പും അതേപോലെ തന്നെ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മളുടെ മിക്കവാറും ഉള്ള പല വീടുകളുടെയും വീഡിയോസ് കാണുന്ന സമയത്ത് പലരുടെയും കമൻസ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഏകദേശം ഒരേ ഡിസൈൻ ആണല്ലോ ഏകദേശം ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഇത് ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് സാധാരണ വീടുകളിൽ കാണുന്ന പോലുള്ള ഒരു ഡിസൈനെ അല്ല ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ ഡിസൈൻ കാരണം മൊത്തത്തിലുള്ള ഡിസൈൻ അതേപോലെ കാട്ടെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഡിസൈൻസ് ആകട്ടെ വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് ഒരു വെറൈറ്റി വീട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീടിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വരാം കടപ്പക്കല്ലുകൾക്ക് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമെൻറ്റ് ബ്രിക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടഭാഗങ്ങളായിട്ടെല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പുല്ലുകൾ വിരിച്ച് ഭംഗിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു കവേർഡ് കാർ പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് കൂടെ വരും കേട്ടോ ഒരു എൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കും കവേർഡ് കാർ പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് വരിക അപ്പോൾ അത് ജി എ ഡി സ്ക്വയർ ടൂബും ബോളി കാർബിൻ്റെ ഷീറ്റും ഇട്ടായിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു കവേർഡ് കാർ പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഇവർ ചെയ്ത് തരിക അപ്പോൾ ഇപ്പം കവേർഡ് അല്ല അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചെയ്ത് വേണം നമുക്ക് തരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇത് ക്ലോസിൻ്റെ മറ്റേ അല്ല സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് മറ്റുമൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ ടാങ്കാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നേരെ മറു സൈഡിലേക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു വലിയ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ട ഈ ഒരു ഭാഗത്തും ഏകദേശം നമുക്കൊരു ഇന്നോവയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എസ് യു വാഹനമോ എന്തായാലും നമുക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇവിടേക്ക് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരു രണ്ട് ചെറു വാഹനങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും രണ്ട് സ്വിഫ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കണക്കുള്ള വാഹനങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ടും ഇത്തരം ടൗണിൻ്റെ സിറ്റിയുടെ ഇത്തരം ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കെ ഡബ്ല്യു യുടെ വാട്ടർ കണക്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ കിണർ വെള്ളവും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ അത് ഫിൽറ്റർ വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു കിണർ വെള്ളം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കിണർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പിറകിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കിണർ നമുക്ക് കാണിക്കാവുന്നതാണ് ദാ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കെ ഡബ്ല്യുയുടെ വാട്ടർ കണക്ഷൻ്റെ ആ ഒരു ടാങ്ക് വരുന്നത് അയ്യായിരം ലിറ്ററിൻ്റെ വെള്ളം സംഭരി എന്താ പറയുക സംഭരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ശേഷിയുള്ള ഒരു വാട്ടർ ടാങ്കിനെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വേണമെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നു ഈ കവേർഡ് കാർ പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഇവർ ചെയ്ത് തരുന്ന കൂടെയാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു വീട് ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ആയിരിക്കും വീടിൻ്റെ ഫേസിങ് എങ്ങോട്ടാണെന്നുള്ള കാര്യം നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു വീട് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ സിറ്റൗട്ടിലേക്ക് വരാം സിറ്റൗട്ട് നോക്കിയേ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയ ഒരു സിറ്റൗട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കസേരകളൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള വലുപ്പം ഈ ഒരു സിറ്റൗട്ടിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും സിറ്റൗട്ടിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സിറ്റൗണ്ട് ഈ ഒരു ഭിത്തിയിൽ ആ ഒരു യെല്ലോ ഫെയ്ഡ് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ടെക്സ്ചർ വർക്ക് ഈ ഒരു ഭിത്തിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ തൂണുകളിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാഡിങ് സ്റ്റോൺസ് ആണ് ഈ ഒരു തൂണിലായിട്ട് ഇവരോട് കൊടുത്തേക്കും നല്ല നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ആണ് ആ ഒരു ക്ലാഡിങ് സ്റ്റോണിൻ്റെ ഡിസൈൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റൗട്ടിനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് തടികളുടെ കാര്യം നോക്കാം തടികൾ മെയിൻ ഡോർ തേക്കിലാണ് ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിരിക്ക
നമുക്കൊരു നാലാൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു കോർണർ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഈ ഒരു കോർണറിലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ ഡിസൈൻ അതായത് ഈ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ കിടപ്പിനനുസരിച്ച് ഡിസൈനിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു വീടിനകത്ത് അത് ആ ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ ഫുൾ പണികളിൽ നമുക്കത് കാണാം അപ്പോൾ നോക്കി ഉദാഹരണം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലിവിംഗ് ഏരിയ തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിവിംഗ് ഏരിയയിൽ ഇതാ ഇവിടേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു അഡീഷണൽ ഒരു ചരിവ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇത് ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ വസ്തുവിൻ്റെ കിടപ്പ് അങ്ങനെയായുണ്ട് ആ ഒരു ഡിസൈനിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗമെല്ലാം കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ കൂടെയും സ്ഥല സൗകര്യത്തിനൊട്ടും കുറവ് വരരുത് ഉള്ള സൗകര്യത്തിനെ മാക്സിമം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എടുക്കണം അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ വീടിനെ പണിതിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലോറിങ്ങിൻ്റെ ടൈലുകളുടെ കാര്യം നോക്കാം ടൈലുകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ആറേക്കയുടെ ടൈലുകളാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് കളറിന് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഡിസൈൻ വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ടൈലുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോക്സി വർക്കുകൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി നേരെ സീലിംഗ് വർക്കിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം നല്ല ക്ലാസി ആയിട്ടുള്ള ഫീ ആ ഒരു സീലിംഗ് വർക്ക് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കൊടുത്തേക്കുന്നത് ജിപ്സൺ സീലിംഗ് വർക്കിന് ഇത്രയും ഫിനിഷിങ് കൊടുക്കാമെന്നുള്ള കാര്യം ഇത്തരം വർക്കുകൾ കാണുമ്പോഴാണ് ചിലരടുത്ത് മനസ്സിലാവുന്നത് ചില വർക്കുകൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും അയ്യോ ഇത്തിരിയും കൂടെ ഫിനിഷ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നല്ല ഫിനിഷ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫാൻ അത് ഓട്ടംബർഗിൻ്റെ മൂന്ന് ലീഫിൻ്റെ ഫൈവ് സ്റ്റാറുള്ള ഫാനാണ് ഏകദേശം ഒരു ഫാനിൻ്റെ വില തന്നെ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ മുകളിലാണ് ഈ ഒരു ഫാനിൻ്റെ വില മാത്രം വരിക സോ അത്രയും നല്ല രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വേണം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ബിൽഡറിൻ്റെ ആ ഒരു വാശിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു കാര്യവും കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിവുഡ് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ടി വി യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ മറൈൻ പ്ലൈവുഡിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വെക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം കൊണ്ടാവാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും കയറി വരുന്ന ഈ ഒരു ലിവിംഗ് ഏരിയ അത്യാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോമൽ ലിവിംഗ് ഏരിയ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈൻ വർക്കുകളും അല്ലെങ്കിൽ സീലിംഗ് വർക്കുകളും ഒക്കെ ഇവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡൈനിങ് ഏരിയയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഡൈനിങ് ഏരിയയിലേക്ക് പോകാൻ ഇവിടെയായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പാർട്ടീഷൻ ഏരിയ വരിക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർട്ടീഷൻ്റെ മുകളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് അവിടെ വെച്ചാൽ വെള്ളം അങ്ങനെ ഒഴിക്കും അല്ലേ നല്ലൊരു പോയിന്റാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കരകൗശല വസ്തുക്കളോ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ മുകളിലായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും അതിനകത്തൊക്കെ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകളെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർട്ടീഷൻ ഏരിയ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നേരെ ഡൈനിങ് ഏരിയയിലേക്ക് വരാം ഡൈനിങ് ഏരിയ നല്ല സ്പീഷ്യസ് ആയ ഡൈനിങ് ഏരിയ കേട്ടോ എട്ട് പത്ത് ആളുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കാവുന്ന നല്ല നീളൻ ഡൈനിങ് ഏരിയ പണ്ട് കാലത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെ കൊട്ടാരങ്ങളിലും മറ്റുമൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ ഡൈനിങ് ഏരിയകൾ മറ്റുമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ അത്തരം നീങ്ങളത്തിലുള്ള ഡൈനിങ് ഏരിയ വേണമെങ്കിൽ ഇടാൻ പറ്റും അതിനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കാർണവന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വലിയ നീളനായിട്ടുള്ള ഡൈനിങ് ടേബിളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അറ്റത്തായിരിക്കും കാരണവരിരിക്കുക അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും പുള്ളിയായിരിക്കും ഇരുന്ന് കഴിക്കുകയും പുള്ളിയുടെ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഒക്കെ കൂടി ഇരുന്നായിരിക്കും കഴിക്കുകയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും അങ്ങനെയാണോ ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സംസ്കാരമാണ് ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ അങ്ങ് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സംസ്കാരമാണ് ആ ഒരു കൂട്ടുകുടുംബമാണ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൊന്ന് പറയണം കേട്ടോ അറിയാമല്ലോ എത്ര പേരുണ്ട് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അണുകുടുംബമാണോ കൂട്ടുകുടുംബമാണോ കൂടുതലുള്ളതെന്ന് അറിയാമല്ലോ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കുള്ള കാര്യം ഒന്ന് കമൻറ്റിൽ പറഞ്ഞേക്കാം ഇനി ഇതാ ഇവിടേക്ക് വരാം ജനാലകളുടെ കാര്യം നോക്കാം ഇവിടെയായിട്ട് മൂന്ന് പാളികളുടെ ഫ്രഞ്ച് വിൻഡോസ് ഇത് ഡയമണ്ട് കട്ട് ഫിനിഷ് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു വിൻഡോസിന് കൊടുത്തേക്കുന്ന ജനൽ പാളികൾക്കുള്ള ഗ്ലാസ്സുകൾ അങ്ങനെയാണ് കൊട
മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കോർണർ പോർഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു പോർഷനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏരിയ കാണാം കറക്റ്റ് ഇതൊരു കോർണർ പോർഷനായിട്ടോ ഈ ഒരു കോർണർ പോർഷൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വാഷ് ഏരിയ കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്ത് മനോഹരമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വാഷ് ഏരിയ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നോക്കി ഒരു ഇഞ്ച് സ്ഥലത്തെ പോലും വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വാഷ് ഏരിയ ഇവിടെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ടോപ്പ് ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ് ജാഗ്വറാണ് ഈ ഒരു വാഷ് ബേസൺ വരുന്നത് ഇവിടെയും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകളൊക്കെ വെക്കാൻ പാകത്തിനായിട്ട് ആ ഒരു വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലും ആ ഒരു വർക്കുകൾ നമുക്ക് കാണാം അതിനകത്തൊക്കെ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകളെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയായിട്ട് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകളും ആവശ്യ അനുസരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇത് മൾട്ടിവുഡാണ് ഇവിടെ പലയിടത്തും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് വെള്ളം വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം മൾട്ടിവുഡിനെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരിതെല്ലാം മറൈൻ പ്ലൈവുഡാണ് ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഫ്ലോറിലെ ടൈലുകളിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ കണ്ടു ലിവിംഗ് ഏരിയയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടൈലുകൾ ആ ഒരു ടൈലിൻ്റെ ഡിസൈൻ അതേ ടൈലുകൾ തന്നെയാണ് അറയക്കടെ സെയിം ടൈലുകൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നേരെ സീലിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ സീലിംഗ് വർക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ് സീലിംഗ് വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ആ ഒരു സീലിംഗ് വർക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയും ആ ഒരു ഓട്ടം ബാഗിൻ്റെ ഫാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് സ്റ്റാറിൻ്റെ ആ ഒരു ഫാൻ തന്നെയാണ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫാൻ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കറണ്ട് ചാർജ് ഈ ബഡ്ജറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കറണ്ട് ചാർജോ എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം ഫാനുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കറണ്ട് ചാർജിനെ അധികം പേടിക്കേണ്ടി വരില്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുക്കളയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് അടുക്കളയുടെ സ്ഥലം ഓപ്പൺ കിച്ചണാണ് അപ്പോൾ ഓപ്പൺ കിച്ചൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം നോക്കി വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് പലയിടത്തും കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടും പല ഡിസൈൻ വർക്കുകളും ഒക്കെ വച്ച് പല രീതിയിലും ചെയ്തേക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കൊടുത്തേക്ക് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പ് നാനോ വൈറ്റാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് കട്ട വെച്ചാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ മറയുമ്പോൾ ഇവിടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് മാത്രമാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാറ് പക്ഷേ ഇവിടെ കട്ടയെ കിട്ടി നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു സെർവ് ഏരിയ ആയിട്ടാണ് ഇവർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇവിടെയും നമുക്ക് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കരകൗശല വസ്തുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നല്ല ഫോട്ടോ ഫ്രെയിംസുകളോ ഒക്കെ വെക്കാനുള്ള സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഓപ്പൺ കിച്ചണുകളുടെ ഈ ഒരു സെർവ് ഏരിയയിൽ മറ്റുമൊക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ധാരാളം നമ്മൾ കണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ലൈറ്റിനെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നേരെ അടുക്കളയ്ക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അടുക്കളയ്ക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോണം ടൈലുകളുടെ ഡിസൈനും കളറും വ്യത്യാസം വരുന്നു സ്വഭാവം മാറിയിരിക്കുന്നു ഗ്രേ നിറത്തിലുള്ള ടൈലുകളാണ് അത് മാറ്റ് ഫിനിഷോടു കൂടിയ ആ ഒരു ടൈലുകളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അടുക്കളയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അടുക്കളയ്ക്കുള്ളിൽ നോക്കി നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയ അടുക്കള നല്ല രീതിയിൽ കബോർഡ് വർക്കുകൾ ചെയ്ത് ലൈറ്റിംഗ് വർക്കുകളൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല മനോഹരമായിട്ട് തന്നെയാണ് അടുക്കളയെ ഇവരൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറ് എൽ ഷേപ്പ് യു ഷേപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ അടുക്കളയിലെ കിച്ചൺ ടോപ്പുകളെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വി ഷേപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു അടുക്കളയുടെ കിച്ചൺ ടോപ്പിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം ഇത് രണ്ട് വശങ്ങളിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് ടോപ്പ് നാനോ വൈറ്റാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയായിട്ട് നാല് പാളികളുടെ വലിയ ജനാല ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഇവിടെയായിട്ടാണ് സിങ്കിൻ്റെ സ്ഥാനം വരുന്നത് ഈ ഒരു ഫിറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ജാഗ്വറിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു ജനാല ഇത്രയും വലിപ്പം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതി
അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥാനവും അതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പും ഡിസൈനിലും അവിടെയൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിനിഷ് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇവിടെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിലേക്ക് പതിക്കുന്ന തരത്തിൽ തന്നെ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സിനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റ്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തത് പിന്നെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടും സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കറക്റ്റ് സ്പേസുകളെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്തരം സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകളെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ മൾട്ടിവുഡും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു സിങ്കിൻ്റെ അടിഭാഗം വരുന്ന ഭാഗത്തായിട്ടൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ മൾട്ടിവുഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലും ഈ പറഞ്ഞ ഡ്രോ സിസ്റ്റംസും മറ്റുമൊക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അടുക്കളയ്ക്കുള്ളിലും നല്ലൊരു സീലിംഗ് വർക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അടുക്കളയ്ക്കുള്ളിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന സീലിംഗ് വർക്കിൽ നോക്കിയ ഒരു വുഡ് ഫിനിഷ് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷനാണ് അടുക്കളയ്ക്കുള്ളിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഓട്ടം ബഗിൻ്റെ ഫാൻ അല്ല സാധാ ഒരു ഫാനാണ് ഒരു സീലിംഗ് ഫാനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഓട്ടം ബഗിൻ്റെ ഫാനായിരുന്നു ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡിനെയാണ് ഈ ഒരു ഫാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ നിറങ്ങുന്നത് ഒരു വർക്ക് ഏരിയ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കിച്ചൺ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഒരു സ്പേസിലേക്കാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇവിടെയായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ പോർഷനാണ് പക്ഷേ ചെറിയ സ്ഥലമാണെങ്കിലും നല്ല സ്ഥല സൗകര്യത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടോപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും നാനോ വൈറ്റ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടും സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകളെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു വിൻഡോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വിൻഡോ നമ്മൾ വുഡ് കൊണ്ടുള്ള വിൻഡോ അല്ല ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് സ്ലൈഡിങ് ഡോസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് മുകളിലായിട്ടും നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകൾ കൊടുത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാം താഴ്ഭാഗത്തായിട്ടും നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകൾ കൊടുത്തേക്ക് കാണാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കാൻ പറ്റും അതിനുള്ള സ്പേസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പേസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട കോമൺ ഏരിയകളിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പേസ് വന്നത് ഡൈനിങ് ഏരിയയിലാണ് ഡൈനിങ് ഏരിയയിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആ ഒരു ജനാലയോട് ചേർന്ന് തന്നെ നമുക്കുണ്ട് അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുക്കളയിൽ തന്നെ ഇതാ ഇവിടെയും ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഈ ഒരു വശത്തായിട്ട് ഇവിടെയും നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കാനുള്ള പോയിന്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ എല്ലാം ഒരു പോയിന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എവിടെ വെക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചാൽ മാത്രം മതി കാരണം ഇതിനൊക്കെ വേറെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ അടുക്കളയും ഡൈനിങ് ഏരിയയും ഇതെല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമായതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെ വെക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും കാരണം ഇവിടെ എവിടെയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓടി തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം അപ്പോൾ ഈ ഡോർ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നേരെ അടുക്കള മുറ്റത്തേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ അധികം സ്പേസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പറയാനില്ല വളരെ കുറച്ച് സ്പേസ് ആണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പണികൾ ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ കുറേ സാധന സാമഗ്രികളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ വെക്കുവാനുള്ള ആ ഒരു സംവിധാനമുള്ള ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് കിണറിൻ്റെ സ്ഥാനം ഈ ഒരു കോർണറിലായിട്ടാണ് കിണർ വെള്ളം അത്രയ്ക്കും നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല ഫിൽട്ടർ വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കിണർ വെള്ളം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അതിനുള്ള സ്പേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ അഡീഷണൽ ഒരു വർക്ക് ഏരിയ സ്പേസ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള സ്ഥലമൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല ഇനി ഇവിടേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വീടും ചുറ്റുമതിലുമായിട്ട് ഏകദേശം ഇത്രത്തോളം ഗ്യാപ്പാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇൻ്റർലോക്ക് ബ്രിക്സ് ആണ് ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് മറു സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയായിട്ട് ഇതാ ഏകദേശം ഇത് നമ്മൾ നേരെ ഇറങ്ങുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു നമ്മൾ കെ ഡബ്ല്യുടെ വാട്ടർ ടാങ്ക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടില്ലേ അതായത് കെ ഡബ്ല്യുടെ വാട്ടർ കണക്ഷൻ്റെ ആ അയ്യായിരം ലിറ്ററിൻ്റെ വാട്ടർ ടാങ്ക് ഇരുന്ന സ്ഥലം ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെയായിട്ട് അതിൻ്റെ മോട്ടറും മറ്റുമൊക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം എന്നിരുന്നാലും ഇവർ കിണർ വെള്ളം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഗാർഡൻ ഏരിയ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ
പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഞാനൊരു ഏകദേശ കണക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് പറയാം അത് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറെക്കുറെ ശരിയായിട്ട് വരിക കാരണം ഏകദേശം ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എത്രയൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് കണക്ക് അങ്ങോട്ട് ക്ലിയർ ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് എന്താ നീളം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് രണ്ട് മീതിയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം പത്ത് പോയിൻ്റ് എട്ട് ആറ് ഏകദേശം നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എട്ടാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതല്ല ഇതിൽ കൂടുതൽ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ കണ്ടില്ലേ റൂമിൻ്റെ വലിപ്പം കിടക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഷെയ്പ്പ് തന്നെ കണ്ടില്ലേ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഷെയ്പ്പിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കൂടുതലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിവിടെ വന്ന് കാണുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഡ്രോയിങ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വ്യക്തത അതിനകത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ ആയിട്ട് ജനാല കൂടുതലുണ്ട് ഇവിടെ നാല് വാളികളുടെ ജനാലയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ബെഡ് സ്വിച്ചുകളുടെ സ്ഥാനം ഈ ഒരു വശത്തായിട്ട് ബെഡ് സ്വിച്ചുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വലിയ എന്താ പറയുക നാലുകാലിൻ്റെ നാലുകാലിൻ്റെ വലിയ കട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇടാൻ പറ്റും അതിനുള്ള സോറി നാലുകാലിൽ ആറേകാൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ആറേകാലിൽ തന്നെ വലിയ കട്ടിലുകൾ ഇവിടെ ഇടാൻ പറ്റും അതിനുള്ള സ്പേസ് എന്തായാലും ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിലുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ആയിട്ടൊരു ചെറിയൊരു സ്റ്റഡി ആ ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്കിംഗ് ടേബിളും അതിനൊരു ടേബിൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മറൈൻ ഡ്രൈവ് കൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് പാളികളുടെ ജനാലും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് വിത്തികളിലും ജനാലകൾ കൊടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ കാറ്റും വെളിച്ചവും ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ ബെഡ്റൂമിനെ അവരോട് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഫ്ലോറിൻ്റെ ടൈലുകളിലേക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ലിവിങ്ങിലും ഡൈനിങ്ങിലും കണ്ട സെയിം ആ ഒരു വൈറ്റ് കളർ ടൈലുകൾ തന്നെ ആ ഡിസൈൻ വർക്കുള്ള ടൈലുകൾ തന്നെ ഇനി നേരെ സീലിങ്ങിലേക്കും നമുക്ക് നോക്കാം സീലിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ആ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഡിസൈൻ വർക്കാണ് ആ ഒരു ഡിസൈൻ വർക്കിനകത്ത് വാം കളർ ടോണിൽ സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് മിൽക്കി വൈറ്റ് നിറത്തിലുള്ള എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് വാം കളർ ടോണിൽ ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്പോട്ട് ലൈറ്റുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെയും കൂടുതലും ഡോട്ടം ബാഗിൻ്റെ ആ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ വരുന്ന ഫാനിനെ ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ലിവിങ്ങിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഡൈനിങ്ങിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ഒരു ഫാനിനെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് പോകാം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ ഡ്രസ്സിംഗ് ഏരിയ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഡ്രസ്സിംഗ് ഏരിയ ഇവിടെ ഡ്രസ്സിംഗ് മിററിനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വാർ ഡ്രോപ്പിനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ലൈഡിങ് ഡോറോട് കൂടിയ വാർ ഡ്രോപ്പിനെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉള്ളിലായിട്ടൊക്കെ നല്ല സ്ഥല സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നു ദാ ഇവിടേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെയായിട്ട് സ്ഥല സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ മുകളിലേക്ക് നോക്കാം മുകളിൽ നമുക്ക് ധാരാളം സ്ഥല സൗകര്യങ്ങൾ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ടും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ നല്ല സ്ഥല സൗകര്യത്തിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ വർക്കാണ് വാർ ഡ്രോപ്പിന് ഉള്ളിലായിട്ട് ഇവർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ബാത്റൂമിൻ്റെ സ്ഥാനം വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫൈബർ ഡോസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മിലാനോയുടെ ഫൈബർ ഡോസാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് സ്ട്രിപ്സും മറ്റും ആ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ സ്ട്രിപ്സും മറ്റും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലുക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഒരു ഡോറിന് വരുന്നത് നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നേരെ ബാത്റൂമിനുള്ളിലേക്ക് കയറാം ഒരു ബാത്റൂം ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലോ റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പിലോ മാത്രം ഇരുന്നെങ്കിലേ അതിന് സ്പേസ് ഉണ്ടാകൂ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് ഇത്തരം ആ ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുക നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാത്റൂമാണ് ഒരുപാട് വലുതല്ല ഒരുപാട് ചെറുതല്ല അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുണ്ട് ലാസ്റ്റ് പോർഷനിലായിട്ടാണ് ബാത്ത് ഏരിയ വരിക ജാഗ്വറിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഷവറിന് ഒരു പ്ര
താഴത്തേക്ക് നോക്കി അവിടെയും സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് മൾട്ടി വുഡ് ആണ് ആ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മിററും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബാത്റൂമിനുള്ളിനകത്തായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്ഥല സൗകര്യത്തോടെയാണ് ഈ ഒരു ബാത്റൂമിനെ ഇവർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ ഒരു ഷവറിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബാക്കിയുള്ള പ്ലേസിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബാത്റൂമിനെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് പോകേണ്ടത് മുഗൾത്ത നിലയിലേക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മുഗൾത്ത നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റെയർ കിടക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ലിവിംഗ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഡൈനിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെയർ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് സ്റ്റെയറിൻ്റെ സ്ഥാനം വരുന്നത് സ്റ്റെയറിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഈ ഒരു കൈവരി തുടങ്ങുന്നത് തടിയിൽ നിന്നും സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ആ ഒരു രണ്ടുകൂടെ ചേർന്ന മിശ്രിതത്തിൽ നിന്നാണ് തടി ആ ഒരു സ്റ്റെയർ തുടങ്ങുന്നത് സ്റ്റെയറിൻ്റെ പടികളിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാനൈറ്റും വശങ്ങളായിട്ടെല്ലാം ടൈലുകളുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്റ്റെയർ കയറി ആദ്യത്തെ ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വിൻഡോ നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ ആ ഒരു വിൻഡോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ യു പി വി സി വിൻഡോസാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ടഫൻ ഗ്ലാസുകളാണ് അവരവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം വെളിച്ചത്തെ ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഈ വിൻഡോയ്ക്ക് ഇവിടെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ചിലയിടത്തൊക്കെ നമ്മൾ പർഗോളുകളെയും മറ്റുമൊക്കെ കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇവരിവിടെ ഇങ്ങനൊരു വിൻഡോ മാതിരിയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്തിരുന്നാലും നല്ലൊരു വ്യൂ നമുക്ക് ആ ഒരു ആ റോഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓ അതുമാത്രമല്ല വീടിനുള്ളിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വെളിച്ചവും കിട്ടുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അത് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു കൈവരികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്ക്വയർ ട്യൂബ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു കൈവരികൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെയർ ഞാൻ ഈ കയറി വരുന്ന ഭാഗത്തോടുകൂടി തീരുകല്ല ഇവിടെ ഇന്ന് മുകളിലേക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റെയർ തുടർന്ന് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ സ്റ്റെയർ കയറി നമ്മൾ നേരെ വരുന്നത് ഡാ ഇവിടെയായിട്ട് ചെറിയൊരു ലിവിംഗ് ഏരിയ അവർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഒരു ചെറിയ ലിവിംഗ് സ്പേസ് ഇവിടെയായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ടി വി യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയായിട്ട് ഡാ അതിൻ്റെ ഡി ബിയുടെ സ്ഥാനം ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അപ്പോൾ താഴത്ത് കണ്ട അത്രയും വിപുലമായ ഒരു ഡിസൈനേ അല്ല ഇവിടെ കൊടുത്തത് വളരെ ചെറിയൊരു ഡിസൈനാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ടി വി യൂണിറ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് താഴത്തായിട്ട് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഡോറും രണ്ട് വിൻഡോസും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ബാൽക്കണി സ്പേസിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു പോർഷനാണിത് അതിനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു സെറ്റ് ഇടാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ലിവിംഗ് ഏരിയയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക കുറച്ചുകൂടെ സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നേ ഈ ഒരു ലിവിംഗ് ഏരിയ ഇവിടുത്തെ ഫ്ലോറിങ്ങിൻ്റെ ടൈലുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം നമ്മൾ താഴത്ത് കണ്ട അതേ ടൈലുകൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഫ്ലോറിങ്ങിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇനി നേരെ സീലിങ്ങിലേക്ക് വരാം സീലിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക ഡിസൈൻസിനെയൊക്കെ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു വുഡ് ഫിനിഷ് ഉള്ള ഡിസൈനൊക്കെ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടി കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ അവിടെയായിട്ട് ഓട്ടോ ബഗിൻ്റെ ആ ഒരു ഫാനിനെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതോടെ കൂട്ടി നമ്മൾ എത്രാമത്തെയാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈനിലുള്ള ഫാനിനെ നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കണം കാരണം ധാരാളം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫാനുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു നല്ല കോസ്റ്റ്ലിയാണ് ഫാൻ പിന്നെ ഇതാ ഇവിടേക്ക് വന്നാൽ ഈ ഒരു സ്പേസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഈ ഒരു സ്പേസ് വഴിയാണ് ബാക്കിയുള്ള റൂമുകളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ അതായത് സ്റ്റെയർ കയറി വരുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം ഇത്രയുമാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓരോരോ ബെഡ്റൂമുകളിലേക്ക് കയറിയാലോ അപ്പോൾ താഴത്ത് നമ്മൾ ഒരു ബെഡ്റൂം ആണ് കണ്ടത് ഇനി ഇവിടെ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം ആണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കയറാം ഇതൊരു ചെറിയ ബെഡ്റൂം ആണ് ഒരുപാട് വലുതെന്ന് നമുക്ക് പറയാനില്ല ഒരു ചെറിയ ബെഡ്റൂം ആണ് അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെഡ്റൂം ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭിത്തിയിലായിട്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് പാളികളുടെ ജനാലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും നീളവും വീതിയും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ എടുക്കാനായിട്ട് ഇതൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് അല്ല ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം അത്രയും ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആ ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ഇതിന് വരുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്
ചെറിയ ബാത്റൂം ആണെങ്കിലും ഒരു ഞെരുക്കം ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല അതുള്ളത് അതേപോലെ പറയണം കേട്ടോ ചെറിയ ബാത്റൂം ആണെങ്കിൽ സാറിന് ഒരു ഞെരുക്കോ ഇടുക്കോ ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യാറ് പക്ഷേ ഇവിടെ എനിക്ക് ഈ ബാത്റൂമിനുള്ളിൽ കയറിയപ്പോൾ ഒരു ഞെരുക്കോ ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ചെറുതാണെങ്കിലും അതിനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ലാസ്റ്റ് പോർഷനായിട്ട് ബാത്ത് ഏരിയ ജാഗോറിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് തന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ ബാത്റൂമിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ടോപ്പിലായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു റെയിൻ ഷവറിൻ്റെ സ്ഥാനം അവരോട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതിനകത്ത് തന്നെ ടോപ്പിൽ തന്നെയാണ് എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കുളിർമയുടെ എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ ആണ് കേട്ടോ അതിന് കൂടെ രണ്ട് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സ് ആണ് ഇവരിവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഹീറ്ററിനുള്ള പോയിന്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ സെൻട്രലായിട്ടാണ് ക്ലോസെറ്റ് ഏരിയ വരിക ജാഗോറിൻ്റെ വാൾ മൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസറ്റ് സെറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ ടാങ്ക് എല്ലാം ഭിത്തിക്കുള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന മോഡലാണ് ഇവിടെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ എയർ വെൻഡിലേഷൻ വിൻഡോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അറ്റത്തായിട്ട് വാഷ് ബേസൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചതുരാകൃതിയിലുള്ള വാഷ് ബേസൺ ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ് ആയിരുന്നു വേറൊന്നും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല രസം ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ക്യൂട്ട് എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് വിളിക്കാൻ തോന്നുന്നു എന്നാലും ചെറുതാണെങ്കിലും അല്ല സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള നല്ല ക്രമീകരണമുള്ള ഒരു ബാത്റൂമാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂമിൽ ഇപ്പം കണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ബെഡ്റൂമിലേക്കാണ് നമുക്ക് കയറേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്റ്റെയർ കയറി നേരെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഇവിടെ ആയിട്ട് നല്ല രണ്ട് ഡോറുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് ഡോറുകൾ തുറന്ന് അടുത്ത രണ്ട് ബെഡ്റൂമുകളിലേക്ക് പോകാം അപ്പം നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കയറാം നമ്മൾ താഴത്തെ നിലയിൽ ആദ്യം കണ്ട വലിയ റൂമില്ലേ ആ റൂമിൻ്റെ ഏകദേശം അതേ ഭാഗത്ത് മുകളിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു റൂമിൻ്റെ സ്ഥാനം ഏകദേശം അതേ വലുപ്പം തന്നെ അതേ ഒരു ലുക്ക് തന്നെ സെയിം ഡിറ്റോ ഒരു വ്യത്യാസവും കാരണം ഇവിടെ നാല് വാളികളുടെ ജനാൽ അതേപോലെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആയിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റഡി ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പേസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുകളിൽ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ആയിട്ട് രണ്ട് വാളികളുടെ ജനാൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ബെഡ് സ്വിച്ചുകളുടെ സ്ഥാനം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ബെഡ് സ്വിച്ചുകളുടെ സ്ഥാനം വരുന്നത് എല്ലാം സെയിം തന്നെ അതിനകത്തേക്കും ഒരു മാറ്റവുമില്ല ഒരേപോലെ താഴത്ത് നമ്മൾ കണ്ടാൽ ആദ്യം കണ്ട ബെഡ്റൂമിൻ്റെ അതേ ഡിസൈൻ തന്നെ ഫ്ലോറിലെ ടൈലുകൾ നോക്കിക്കുകയും സെയിം കളർ ടൈലുകൾ തന്നെ അതിലും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല സെയിം ടൈലുകൾ തന്നെ ഇനി നേരെ സീലിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം സീലിങ്ങിലേക്ക് നോക്കിയേ സെയിം ഡിസൈൻ ആദ്യത്തെ ബെഡ്റൂമിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇതേ ഡിസൈൻ ആണ് ആ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയും ആ ഒരു ഓട്ടം ബഗിനെ ഫാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റ്സ് ആകട്ടെ സ്പോട്ട് ലൈറ്റുകളാകട്ടെ എല്ലാം സെയിം തന്നെ ഒരു മാറ്റവുമില്ല ഇനി നമുക്ക് പോകേണ്ടത് വാർ ഡ്രോപ്പ് ആണ് കാണേണ്ടത് ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഡ്രസ്സിങ് ഏരിയ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് മിററ് ഇവിടെ താഴെ തിരിപ്പുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ബെഡ്റൂമിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആ ഡ്രസ്സിംഗ് മിററ് ഇവിടെ വെക്കാനുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ സെയിം നമ്മൾ അവിടെ കണ്ട പോലെയുള്ള വാർ ഡ്രോപ്പ് ആണ് സ്ലൈഡിങ് ഡോറോട് കൂടിയ വാർ ഡ്രോപ്പിനെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് കണ്ട പോലെ തന്നെ സെയിം അതേപോലെ തന്നെ സ്ഥല സൗകര്യമുള്ള വാർ ഡ്രോപ്പിനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാത്റൂമിൻ്റെ സ്ഥാനം നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ബാത്റൂമിൻ്റെ അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ അല്ല ആദ്യത്തെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഇവിടെയും ബാത്റൂമിൻ്റെ സ്ഥാനം വരുന്നു സെയിം ആ ഒരു ഫൈബർ ഡോറ് തന്നെ മിലാനോടെ ഫൈബർ ഡോറ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കയറുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം അരയടികളും ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു ബാത്റൂമിലെ കയറുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം ബാത്റൂമിൻ്റെ വലിപ്പം സെയിം തന്നെ ആ ഒരു ടൈലുകളുടെ കളർ കോമ്പിനേഷനിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ വേറെ ഒരു കാര്യത്തിലും വ്യത്യാസമില്ല ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനിലായിട്ടാണ് ബാത്ത് ഏരിയയുടെ സ്ഥാനം വരുന്നത് ജാഗോറിൻ്റെ ആണ് ഫിറ്റിങ്സ് മുഴുവൻ വരുന്നത് സെയിം റെയിൻ ഷവറിനെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ആ ഒരു എന്താ പറയുക സീലിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്ന തരത്തിലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ ബീ ഗാർഡിൻ്റെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതിനകത്ത് തന്നെ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സീലിങ്ങിനകത്ത് തന്നെയാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഹീറ്ററിൻ്റെ സ്ഥാനം വരുന്നത് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ആയിട്ട് എയർ വെൻഡിലേഷൻ വിൻഡോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആയിട്ട് ക്ലോ
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടുത്തെ സീലിംഗ് വർക്ക് എല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അത് ഈ ഒരു സീലിംഗ് വർക്ക് കാണുമ്പോഴേ അതെയും സാധാരണ രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എസിൻ്റെ ഒക്കെ ഷെയ്പ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഷെയ്പ്പുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഫിനിഷിങ് അങ്ങനെ കിട്ടാൻ അധികം ഉണ്ടാകാറില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങോട് കൂടി തന്നെ അത്തരം വർക്കുകളൊക്കെ ഇവർ ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വോട്ടർ ബാഗിൻ്റെ ആ ഒരു ഫാൻ കൊടുത്തേക്ക് നമുക്ക് വേണം ഇനി ഇവിടുത്തെ ബാത്റൂം വരുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ബാത്റൂമിൻ്റെ സ്ഥാനം വരുന്നത് നമുക്ക് ബാത്റൂമിലേക്ക് അറിയാം ഇതും ഒരു ചെറിയ ബാത്റൂമാണ് കേട്ടോ ഒരു കുഞ്ഞു ബാത്റൂമാണ് ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് വലിയ ബാത്റൂം അല്ല ഒരു ചെറിയ ബാത്റൂമാണ് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനായിട്ട് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബാത്ത് ഏരി വരിക ജാഗൂറിൻ്റെ തന്നെയാണ് ബാത്ത് ഫിറ്റിങ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറ്ററിൻ്റെ പോയിന്റ് കാണും ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് സീലിങ്ങിനകത്ത് തന്നെയാണ് ആ ഒരു റെയിൻ ഷവറിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇവിടെ സെൻട്രലായിട്ട് ക്ലോസറ്റ് ഏരിയ വരുന്നു ജാഗ്വറിൻ്റെ ക്ലോസറ്റ് സെറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വാൾ മൗണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസറ്റ് സെറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ ആയിട്ട് എയർ വെൻറ്റിലേഷൻ വിൻഡോ വരുന്നുണ്ട് ആ വിൻഡോയിൽ ഇവിടെയാണ് ഇവിടുത്തെ എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ ഈ എയർ വെൻറ്റിലേഷൻ വിൻഡോയിലാണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം സീലിങ്ങിനായിരുന്നു കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിനൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വാഷ് ബേസിൻ്റെ സ്ഥാനം വരുന്നത് ജാഗ്വറിൻ്റെ വാഷ് ബേസിനാണ് മുകളിലായിട്ട് മിററും ഇവരിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഒറ്റ ടൈലാണ് കേട്ടോ ഒരു ഗ്രേ ഡാർക്ക് ഗ്രേ കളർ കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ഒരു ബാത്റൂമിനകത്ത് ഇവരിവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു റൂമിന് ഒരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട് മറ്റ് റൂമുകൾക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഈ ഒരു റൂമിന് കൊടുത്തേക്കാണ് നല്ലൊരു സ്പേഷ്യസ് ആയ ഒരു ബാൽക്കണി ഓക്കെ നല്ല സ്ഥല സൗകര്യമുള്ള ഒരു ബാൽക്കണി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് ഈ ഒരു ബാൽക്കണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്ഥല സൗകര്യത്തോട് കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കൈവരികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ ട്യൂബാണ് ഇവിടെ കൈവരികൾക്ക് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ടഫൻ ഗ്ലാസ്സുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു കൈവരികളെ ഇവരിവിടെ കൊടുത്തേക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ നോക്കി നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട് ബാൽക്കണിക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഭിത്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു സിറ്റൗണ്ടിൻ്റെ പോർഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ല ഒരു യെല്ലോ കളർ ഫിനിഷോട് കൂടിയ ഒരു ടെക്സ്ചർ വർക്ക് ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ വർക്ക് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലുക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സീലിങ്ങിൽ കേട്ടോ ഈ ഒരു സീലിങ്ങിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പ്രൊഫൈൽ വർക്ക് ഇവിടെ അല്ലെ പ്രൊഫൈൽ എൽ ഇ ഡി വർക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സീലിങ്ങിൽ ഇവർ കൊടുത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കാണേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക ബാൽക്കണികളാണ് ഇനി കോമൺ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ബാൽക്കണികൾ കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്ലോറിൽ നമുക്ക് കാണേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് ഈ ഒരു ടി വി യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ ഇതാ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഡോർ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് ചേർന്ന് ടി വി യൂണിറ്റ് ഏരിയയോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇതാ ഒരു ചെറിയ ബാൽക്കണി സ്പേസ് ഈ ഒരു ബാൽക്കണി സ്പേസ് ഇവിടെ കൈവരികളൊക്കെ നോക്കിയാൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വെച്ച് മാത്രമാണ് ടഫൻ ഗ്ലാസ്സുകളൊന്നുമില്ല ഇത് പക്ക ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് ഈ ഒരു ബാൽക്കണി ഷേപ്പ് ഈ ഒരു ബാൽക്കണിയുടെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ബാൽക്കണി ഈ ബാൽക്കണി എന്നുള്ള വ്യൂ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് എല്ലാം വീടുകളാണ് കേട്ടോ തൊട്ട് ചേർന്ന് തന്നെ എല്ലാം ധാരാളം വീടുകളാണ് അതിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് അവിടെ ആയിട്ട് ഫ്ലാറ്റുകളും മറ്റുമൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാൽക്കണി ഒരു ചെറിയ ബാൽക്കണി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വീടിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബാൽക്കണി ഏരിയയിലേക്ക് വരാം ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ലിവിംഗ് ഏരിയയിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോർ കാണിച്ച് നിങ്ങളെ കാണിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇതാ ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോമൺ ബാൽക്കണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാൽക്കണിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ബാൽക്കണി പോലെ കൈവരികൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സ്ക്വയർ ട്യൂബും ടഫൻ ഗ്ലാസ്സുകളുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ആ ഒരു റോഡിനെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബാൽക്കണി നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് നോക്കിയതാ ഏകദേശം ഇതാ ഇത്രയും സ്പേസ് ആണ് ഈ ഒരു ബാൽക്കണി ഏരിയയിൽ നമു
ഓടിട്ടേക്കാണ് അതായത് നമ്മുടെ ടെറസിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ജിയുടെ സ്ക്വയർ ട്യൂബ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഓടിട്ടേക്കാണ് ഓടിട്ടിട്ട് അതിനെ സീൽ ചെയ്തേക്കാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം കേട്ടോ സിമെൻറ്റ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ആ ഒരു സീലിങ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒത്തു നടുക്കായിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റൊക്കെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ കളറൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല ഡിസൈൻ കൊടുത്ത് നല്ല എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സ് കൊടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ് നമ്മൾ റൂമിനകം എങ്ങനെ കണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തെയും ടൈലൊക്കെ ഇട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തെയും ഇവരോട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ നല്ല വൃത്തിക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തെയും ടൈലൊക്കെ ഇട്ട് ഇവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഹോം തിയേറ്റർ ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സ്പേസും നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇനി ഇതുകൂടാതെ തന്നെ ഇവിടെയായിട്ടൊരു വാഷ് ബേസും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും പാർട്ടിയോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബാർ കൗണ്ടറാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വാഷ് ബേസൺ അത്യാവശ്യമാണ് ഇവിടെ ഒരു വാഷ് ബേസിനും താഴ്ത്തി ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതേ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലുക്കിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഡിസൈൻ തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിലായിട്ട് ആ ഒരു സ്ക്വയർ ട്യൂബിനകത്ത് ഒരു പോർഷൻ ഗ്ലാസിൻ്റെയും ആണ് ഒരു പോർഷൻ എം എസ് എൻ്റെ ഷീറ്റിനകത്ത് സി എൻ സി കട്ടിങ് ആണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഡിസൈൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ആയിട്ടൊരു നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഓഫീസ് റൂമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഏതെങ്കിലും കണ്ടർ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കൂട്ട് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ ആക്കി എടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ പറ്റും അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ അതായതുകൊണ്ടും ഞാനതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനിതൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ചിന്തിക്കുന്നതും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത് വേണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നല്ല സ്ഥല സൗകര്യമുണ്ട് ഏകദേശം ഈ ഒരു രണ്ട് സ്പേസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ട ഈ രണ്ട് സ്പേസ് കൂടെ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതോളം സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് നല്ല സ്ഥല സൗകര്യമുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തും കാരണം തന്നെ ഇവിടെയും നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ്സിനെ കയറുവാനായിട്ട് ഇത്തരം ഓപ്പണിങ്ങുകളെല്ലാം ഇവർ ഇടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടൊരു ഭാഗമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇന്ന് ടെറസിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ടൊരു ചെറിയ യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയ ഇവർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെറസിലായിട്ടാണ് ഇവർ യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയയിൽ ഇവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ ഒരു ഭാഗം ഷീറ്റ് ഇട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കവർ ചെയ്തേക്കാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലോണ്ടറി സ്പേസ് വരിക ഇവിടെ നമുക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ വെക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആയിട്ട് വാട്ടർ ടാങ്ക് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ താഴത്ത് ഒരു ടാങ്ക് അഞ്ഞൂറ് ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ടാങ്ക് ഇത് നമ്മുടെ കിണർ വെള്ളം സംഭരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ മുകളിലായിട്ട് കെ ഡബ്ല്യുടെ ഒരു ആ ഒരു ടാ താഴെ നിന്നുള്ള വെള്ളം മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് സംഭരിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു ടാങ്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ടാങ്കുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ടെറസ് നമ്മൾ കണ്ട ഈ ഒരു ഭാഗം ഇട്ടേക്കുന്നത് സെറാമിക് ഓടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവർ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് സെറാമിക് ഓടാണ് ഈ ഒരു വ്യവസ്ഥ അത് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആയിട്ടെല്ലാം നല്ല മഴവെള്ള പാത്തി മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല വൃത്തി വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതുവഴി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണേൽ നടന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇത് ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ അറ്റത്തോടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതാ ഇതുവഴി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെയായിട്ടൊക്കെ കൈവരികൾ ജി എയുടെ സ്ക്വയർ ട്യൂബും മറ്റുമൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു കൈവരികൾ ഇത്രയും കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തോടുകൂടി ഈ വീടിൻ്റെ എല്ലാ കാഴ്ചകളും അല്ലെ എല്ലാ ഏരിയകളും നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് ഈ വീടിൻ്റെ വില എന്താണെന്ന് അതിന് മുമ്പ് ചുറ്റുപാടിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തൊട്ടടുത്തെല്ലാം വീട് അതേ നോക്കി അറിയാം തൊട്ടടുത്തെല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ തൊട്ട് ചേർന്ന് തന്നെ വീടുകളാണ് പക്ഷേ അത്യാവശ്യം താമസിക്കാൻ എല്ലാം നല്ല
अब इत्र क्यों वीडे पी नी पर नमुकानुट तीर्च इन नमुक वे वरा वे पर नम्बर वीडियो इष्टपेटे लाइक कटो लाइक सपोर्ट ना ना वीडियोस प्रचोदनमें अब तीर्च लाइक मेड़ी अब इन नम्बर चानल सब्सक्रैब्यम अदाटो ना चानल सब्सक्रैब अब बेल बट मेटो ना ना वीडियोस वे अल ना ना इत वीडियोस काूलेंगे सब्सक्रैब अब नमुक वे वरा वीडिव चोद और कोई अंपत्ति लक्ष अंपत्ति प्रेसिबा कटो स्टार डी सब्सक्रैबर तीर्च डिस्कौंट क्या मेड़ी ई वीडियो वाइक तापर डिस्क्रिप्शन या नंबर को नंबर संसा वन वीडा स्थल का पणिकल का वेतमात्र नील उपाक अब संसा ना री क्यों नोक मनस नीलिए तीर्च बारगेन कटो निर्मा उत्तरवाद अब इतने ना ना डील नि पकल तीर्च चानल कॉन्टाक्टिया नमुकोरमी ना ना डील आल्ति पू चल कॉन्टाक्टी सिक्स सिक्स चार डील अट्ठी जी मेल डॉट कोम मेल डील के मेल अब चानल को नंबर निर्देश विद्युत नील नमुक वीडियो का नी नमस्कार